。所以，英国的王妃和俄国的独裁者，他们有什么共通之处呢？据传，他们都在使用替身。那英国王室凯特王妃在腹部手术之后呢，和妈妈一起驾车出门，在温莎城堡附近被拍到。很多人说，这个凯特她面容变化很大，甚至怀疑照片当中的这个人到底是不是王妃本人，还是说根本就是一个替身。这让我联想起互联网上关于普京有无数替身的这个千年脑梗。今天的视频呢，我们来尝试解决关于替身的两个疑惑。开始之前呢，按道理来说，我们会解释一下我们使用的这个人脸分析技术的原理，并做好校准的工作。不过呢，因为我们这个工作在上一期关于铁链女的视频当中已经做过了，所以这里就不再赘述了。有兴趣的朋友，请自行前往我的频道查阅。我们先来解决一下关于王菲的这个替身疑云。根据英国王室的官方网站，凯特王妃出生在1982年，现年42岁。我在官网上找到了两张凯特王妃的标准照片，一张是正面照，一张是侧脸照，作为人脸比对的这个参照物。先简单分析一下王妃的基本面容信息。系统判定呢，王菲年龄段基本是正确的，因为狗仔队偷拍的时候呢，王菲是戴着这个墨镜坐在车里的，所以要比对并且判定这个人是不是凯特王妃本人的话，我们最好也找一些王菲佩戴这个墨镜时候的照片。这里的两张照片是当年女王刚刚过世的时候，凯特被拍到坐在车里。啜泣，所以无论是王菲当时的心境，还是拍摄的角度，我觉得这两张戴着墨镜的照片参考的价值都很大。王菲的标准照跟佩戴墨镜的照片做比对的话，基本上是吻合的。正面的标准照跟侧脸的墨镜照片也基本吻合，只不过相似度呢只有 88.5%。拿侧脸的这个标准照来做比对的话，这个相似度立马就飙升到了 99.2% 这个角度的相似度有 98.8% 系统认定呢，女王过世时在车里啜泣的佩戴墨镜的这个女子就是凯特王妃本人。接下来我们开始拿谣传的啊、呃、所谓王妃替身的照片来一一比对。简单分析一下年龄状态，感觉这张照片里的女子显老，但也基本在年龄范围以内。替身照片与王菲正面的这个标准照不符，替身照片与王菲的侧脸标准照也不符合。这两个情况基本上都在我的预期之内，毕竟所谓的这个替身照片清晰度很有限啊、呃，更何况墨镜还遮住了半张脸。我们把佩戴墨镜的王菲照片与替身的照片做比对的话，这个相似度立马飙升到了 92.3% 而这张佩戴墨镜的正面照片与所谓的替身照片的相似度更是高达 99.2% 所以基本情况就是。如果直接用凯特王妃的标准照与疑似替身的这个墨镜照片做比对的话，两个人的确是不像的。但替身的照片与佩戴墨镜的王妃照片是非常相似的。基于 AI 技术的人脸分析结果，我推测所谓的这个替身呢、啊，其实就是凯特王妃本人。把这两张照片放在一起看，其实他们的这个鼻梁、嘴角等等部位的相似度是非常高的。当然，照片里的人显出一定程度的这个疲态或者老态，我觉得是可以理解的。毕竟刚刚大病初愈嘛。接下来，我们尝试解决另外一个疑惑：普京总统到底有没有使用替身？他到底有几个替身？同样的，我们也先去俄罗斯政府的一个官方网站，找到普京总统的官方信息。他现年72岁。这两张照片同样也是一张正面照，一张侧脸照
，我们会作为后面做人脸比对时的标准参照物。两张官方照片肯定是同一个人，后面我们也会以正面照作为人脸比对的主力，而这张侧脸照呢，会作为一个备选。先简单做一个人脸分析，系统判定普京的年龄比他的这个实际年龄年轻了一大截。年轻了将近二十岁，我觉得这是可以理解的。我在后面啊、呃、会详细解释一下。在开始分析普京传闻的替身之前呢，我们先找了几个网络上据称与普京本人的长相非常相似的几个人，看看这个人脸识别系统有没有能力能够辨别他们之间的差异。这个俄罗斯人呢，据说与年轻时候的这个普京非常相似。不过系统拒绝的非常干脆果断，他们不是同一个人。系统判定的与这个俄罗斯人做比对的，的确是年轻时候的普京。以普京的这个官方标准照做比对，系统也拒绝的非常干脆果断。这个波兰人乍一看的确是有一点点神似普京哈。不过，系统依然拒绝的干脆果断，一点都不拖泥带水。话又说回来，这个所谓和普京长相类似的人，其实仔细一点点看，肉眼还是能够看出分别。反倒是最近网络流传和这个德国总理长相酷似双胞胎的这个美国议员，我是真看不出来两个人的区别。不过 AI 呢，还是能够一针见血，不服不行。扯远了，我们回归正题。网络上关于普京使用替身的传闻真的是非常非常多，需要非常细心整理出不同版本的这个传闻，然后找到照片跟普京的官方标准照做一个比对，工作量着实不小。最新的一个传闻呢，是关于2024年新年致辞的。有人说俄罗斯啊培训了一个木匠来代替普京致辞。甚至有人说是 AI 生成的这个致辞的视频，不过至少系统判定这两个时间点上的普京都是正版的。这一张照片之所以会被人说是替身啊，是因为普京看起来非常憔悴，皮肤很差啊，脸上斑斑点点，像是有老人斑，的确和平时不太像哈。不过这个人脸识别系统不觉得有问题。这一张照片被人怀疑是因为普京公开露脸的时间点很敏感，那个时候瓦格纳政变刚刚失败，社会还非常不稳定，公开露面非常危险，而使用替身是一个更合理的选择。不过系统否定了这些猜测。接下来的这三张照片其实都来自于乌克兰情报官员散发的信息。他们觉得每一张照片里面，普京的下巴都不同，所以他们有充分的理由来怀疑这是三个不同的人。不过很可惜，他们的说法没有得到 AI 的支持。这三张同样是套图，不管他们分析的角度有什么不同，人脸对比呢，还是不认同他们的说法，打了他们的脸。这一张照片啊，普京似乎是忘记了自己一直以来是在哪一只手上啊佩戴手表，或许他一时失忆吧。不过呢，以此作为普京使用了替身呃这个说法的证据，似乎并没有得到 AI 的支持。啊，乌克兰人说啊，这张照片里普京的耳朵形状不一样了，人脸识别不太认同他们的说法。当然，为了公平起见呢，我们用侧脸对侧脸才是所谓的 apple to apple， 对不对？然后分析结果一样，人脸分析认为这两个人是同一个人，不是替身。这一张照片里的普京有一点点凶哈、啊，不过不管说是耳垂还是说脸上的痣怎么变化都好，人工智能直接认定两个人是同一个人。这张照片的确是非常惹人怀疑，因为看起来这个普京是要拉皮了，或者是要打针了。不过系统依然毫不含糊的判定两个照片是同一个人。这张照片，说实话，差点就能够说服我说普京是真的用替身了，因为这一个角度看起来实在是气质很差，有一点点猥琐。
，完全没有所谓大国领袖的这个霸气侧漏。不过人脸分析依然打醒了我，呃，我猜测任何人，哪怕帅气如金城武，我估计都能找到某个角度把他拍的特别猥琐吧。这八个月以前呢，日本人其实做过关于普京替身的啊、呃，用了特别高大上的技术来分析这个事儿。他们判定有两张照片里面，普京与官方标准照的匹配度都特别的低。这一张照片的匹配度只有 40% 不过呢，亚马逊的这个系统还是判定他们是同一个人，而且相似度高达 99.9%。另外一个场景是在克里米亚大桥通车的时候，日本人觉得，嗯，当时现场的匹配度只有 53% 很可疑。其实不管是开车时候的普京，还是在桥面视察的普京，亚马逊的技术啊，判定他们的相似度都高达 98% 以上。只能说，日本人当时分析时候用的这个技术已经过时了。总结，我们基本上比对了市面上比较流行的关于普京啊使用替身的阴谋论里面所提到的所有的照片，啊，不过呢，系统的判定比刚刚凯特王妃的替身阴谋论还要更加的干脆利落，丝毫也不拖泥带水，直接给所有这些阴谋论都打了脸，所以结论就是。照片里面所谓的这个普京的替身啊，其实都是他本人。之所以会出现下巴等部位的这些差异呢，我推测是普京他会定期的打针或者拉皮，做一些呃微型的美容手术，这也是他看起来比实际年龄显得年轻的一个原因。普京他当然是完全有这个条件，也有这个动机来使用替身。只是到目前为止，我们并没有发现任何实锤的证据。事实上，有一位来自俄罗斯及拉脱维亚的独立记者做过和我非常类似的分析，他也验证了我刚才的这些判断。有意思的是啊，普京本人其实他亲自回应过关于替身的一个传闻。当然，他是否认说他自己有使用替身的。而向他提问的非常有意思的这个提问的人，恰恰就是普京的替身，只不过这个替身呢，不是肉体的替身，而是俄罗斯圣彼得堡大学的学生用 AI 技术做的替身。所以，这个 AI 版本的替身，我们也能够用技术分辨的出来吗？人脸分析技术来判定啊，现场提问的这个普京和拿着小本本的普京完全就是同一个人，而且现场的两个普京和官方标准照当中的这个普京啊，也是同一个人。所以，很遗憾，目前的人脸分析技术是没有办法识别。使用 AI 换脸技术生成的这个所谓的呃数码版的替身，因为换脸技术换的是真实的普京的脸，而要识别这种数字形式的虚拟版本的替身，我们要使用到完全不同的技术。有机会的话，我们再聊。如果今天的分析对您有帮助的话，请记得点赞啊，请分享这个视频给您的朋友，并订阅我的频道。祝您有心情愉悦的一天。谢谢。